はいあのもともとコルビジェの建築はもう10年ぐらい前から、えー、折を見て撮っていたんですけども今回そのあのウィンドウリサーチあの窓研究所の方から、えー、出版の話があったので、えー、まとめようということになりました。そうですね、まあ、結果的なんですけども、えー、その窓建築を窓の視点から査定するっていうことはあのすごく複合的に僕の関心とつながっていて例えばその最近取り組んでいるカメラオブスキュラっていう手法があるんですけどそれなんかもう完全にその部屋を真っ暗にして小さい穴を開けて中に像を呼び込むんですけど、まあ、それも。窓ですよねでそもそもカメラっていうのはあの一つの小さい部屋でレンズっていうのは窓なんですよねだから窓の写真を撮るってことはその入れ子構造あの窓の開いている小さいな、えー、機械でその窓の写真を撮るっていうその入れ子構造がやってる間に気が付いてすごく僕の中ではいろんなことがつな、えー、がりましたね。そうですねまあそれとまあだからやっていく間にどんどんその窓っていう解釈が拡大してったっていうのはありますよね。まあ、あれもルーフバルコニーだけどその枠みたいのがあってガラスコート入ってませんけど僕にはあれ水平窓に、えー、見えたんですね。まあ、小さな家はその雑誌社の依頼でえ撮影したのが最初なんですけどまあ全部を撮り終わった後でもやっぱりすごくコルビゼの建築あるいはその窓に対する考え方がなんか凝縮されてるようなえ感じがしますよねやっぱ細あの水平窓からえ湖が見えて湖の向こう側にあのえ山々が見えるっていうのが。あのすごく間に遮るものもないですしねあのこれ別の視線っていうか狙いがすごくダイレクトに分かる建築だと思います。そうですねもともとこれ別の建築に興味を持ったのがまあなんていうかそのまあすごく大御所で有名な。基本的な建築家っていうのもありますけど僕からするとなんかその小さいっていうかなんか小ささにすごくその日本人として、えー、共感を、えー、感じましたねそれこそ小さな家のベッドルームとかもものすごく小さいんですよね。日本人だだっったらちょうどどいいなって感じだけどこれをなんか本当アメリカ人とか見たらどう思うのかなっていうぐらい小さくてあとそのえとカップマルタンの旧家小屋とかもう本当に限りなく質素なんですよね本当にキャビンあの仮設住宅みたいな感じでもう夫婦で泊まる時もこう平行じゃなくてこう90度にベッドを置かなきゃいけないスペースが取れないぐらい小さくて。なんかその小ささと質素さに日本人としてすごくあの共感を感じましたね。そうですねだから茶室とも茶室とコルビエをね組み合わせて考えた人多分まだいないと思いますけどやっぱり何らかの関連性その質素さっていうか。えー、単純さっていうかいい意味での単純さみたいなことは関係あるんじゃないかなってまあなんとなく思い始めてるところですね。まあ,あの建築家の人で窓からの見えにこだわらずにデザインしてるしてない人なんてあの当然いないと思うんですけどもあのー。まあ、その中でもやっぱりすごくコルビジェは
こだわってたと思いますねそのパリの,そのアトリエ兼自邸撮影した時もそのベッドの位置がむちゃくちゃ高いんですよねよじ登らなきゃいけないぐらいベッドの位置が高くてそれはどうしてかっていうとその窓からパリの市街が見える高さにそのベッドを持ち上げたかったんですよねそれぐらいその、えー、と窓越しの視線っていうことに対しては、えー、こだわりが、あのー、あったんだと思いますね。まあ、だからそれはタイムレス普遍的な写真にしたいってことにまあ関係あるのかもしれませんね。そうですねその僕の方よりやっぱ見る人に何かを感じてもらいたいからだからさっきミステリアスって言,わ言っていただいたのは僕にとってはすごく褒め言葉だと思います。そうですねだからその写真っていうことも考えてるけど絶えず見るっていうこと鑑賞するっていうことも考えてるのでいろんな方法で、えー、写真に見る人もアプローチしてもらいたいと思っていろんな仕掛けを、えー、毎回考えてます。えー、と僕に関してはないですね行った時の行った光で全部撮ってます。でもまあラッキーなこともあってそのえそのさっき言ったベッドが高かったっていうパリのえ自邸兼アトリエですけどのバスルームの窓まあこの表紙ですけど時にちょっと小雨が降っててこんな感じにえあの霞んだ感じに撮れて多分こ,れこういう感じでそのコルビネの窓を撮ったえ写真家いないんじゃないかなっていう。まあ、ラッキーなことがありましたねで僕はだからどっちかというと自分でコントロールして夕日の光を撮りたいとかそうじゃなくてやっぱり行った時の偶然性みたいなことにどう反応して撮るかっていうことの方に関心があります。まあ、もちろん写真はドキュメント性がね、えー、あるっていうこともありますけど、まあ、例えば今回みたいなコルビジェの建築みたいな長年生き流れてる流れてる、あのー、コルビジェの建築みたいなのを撮る時には、まあ、むしろいつ撮ったか分かんないように撮った方がいいのかなっていうそのことは考えてありますねだからこの中で見て、あのー、あこれ10年前の写真でこれが、えー、と最近の写真だなっていうふうに多分分かんないと思うんですね。それぐらいその普遍的に見えるような撮り方をしていると思いますまあ今回その撮り下ろししてまあ一番関心っていうか一番あの考えがあったのはやっぱりインドですねやっぱりインドの建築には、えー、ものすごく惹かれましたねそれは何でかというとやっぱり、えー、とヨーロッパにあるコルベの建築は大体もうなんかそのきちんと保存されて見学できるような形になっているわけですけどもインドはもう本当にライブで使っているのでその生き生きとした感じはやっぱりそのかつインドの人たちがそんなにコルビの建築をリスペクトしてないというか使い倒しちゃってるところがあってなんかそこの生き生きさにすごくあ建築生きてるなっていう感じにインドはすごく惹かれてそのインドを取ってないところもありますからまあ次のプロジェクトではそのインドのコルビで。建築だけでまとめてもいいのかなぐらいまで、えー、関心が、えー、上がってきてますね。そうですね。あの本当はそれこの窓の建築を窓で考えるっていうシリーズではやっぱり次はやっぱ北欧の建築家の、えー、やつを一冊にまとめるのをまあやってみたいなっていう気持ちもありますね。それはやっぱりその前から北欧の建築家もコルベと同じように
興味があって10年ぐらい前から撮ってるのでもうすでに多分半分ぐらいは素材があるので、まあ、これと同じような、えー、段取りでやれるんじゃないかなと思っててで僕はその今このコルビアの窓の写真集出来上がって、まあ、いろんな人にあのいいこと言って。いいただいてますけどなんか僕はここで北欧の窓の写真集出してこのコルブジアの窓と北欧の、えー、建築家の窓を比べてみる方がそこで初めてより面白みが出るんじゃないかなと思ってます。うんまあ僕の中ではまあもともと世間一般的な建築写真ってこうあるべきだっていうのがあると思うんですけどだから。絶えず僕はその他の写真ジャンルの写真もそうですけどその違うことをやりたいなっていうのがまあ前提にありますよねだから全体を見せるなきゃいけないのが建築写真だ,もだとも思わないしその周,囲の周囲の環境だけを撮って建築写真だって言ってもいいと思うんですだからそっちの方にまあ絶えずそういうカウンター的なオルタナティブなやり方に興味があります。まあ、これもまた繰り返しになりますけどその僕にとってその窓っていうのはカメラについてるレンズでもあるし建築の中の窓でもあるしあのそれが入れ子になってるんですよね僕の中では。もっと言うとその人間の眼球だって窓だっていう窓と言ってもいいと思いますしその入れ子構造に興味がありますね。